，三个月内保娶到家，保证处女，一年内跑掉再赔一个。如果你年过四十还是光棍，听到这样的征婚广告，你会考虑吗？阿龙原本没想过这回事，他住在闭塞的台湾乡下，年轻人早就跑去城市，村里的女孩也都嫁了出去，再加上他又是个残疾人，早已准备孤老一生。没曾想。年过八十的母亲，为了让他有个后代，拿出了毕生积蓄，又借了一笔钱从越南带回了阿紫。此时阿龙已经四十五岁了。阿紫自小在贫困中长大，因为穷，周围的人们都靠着把女儿嫁到国外才过得下去。对他们而言，只要是外国人，哪怕是个穷光蛋也行。对阿紫来说，婚姻是她为娘家谋财的工具。为此，她在父亲的劝说下，瞒着当时的男朋友参加相亲。这场交易看似各取所需，但并不能改变命运造成的悲剧。嫁到台湾以后，阿紫面对的是婆婆的嫌弃以及周围人的议论。虽然她不是第一个被娶来的，但先前的新娘们大都会抛下孩子逃走，因此人们第一反应便是厌恶。来之前，阿紫想得很清楚，就算日子困难，只要丈夫对自己好就行了。可贫穷的生活足以磨灭所有温情。阿龙夹在媳妇儿和母亲中间，两头不是人。但他又不能对着养大自己的亲妈发脾气，只能把怒火转移到阿紫身上。三天两头吵架已成了常事。阿龙念书直到小学，毕业后就跟着裁缝学手艺。三年后，在城里的高级定制店找了份工作。那时候他一个月能挣七八万，可惜手工西装这一行没落，他找不到工作，并回到了乡下。如今靠种大蒜和稻苗谋生，一年到头虽然挣不了多少，也足够一家人生活。但阿紫一心想着娘家，隔三差五就要寄钱回去，还要帮父亲买了一辆摩托。只不过对方嫌费油，总是不敢骑太远。阿龙心有不满，却瞒着母亲，他怕两人吵起来，更怕阿紫一怒之下逃回越南。缺钱的时候，阿紫就会外出打工，他想多学一些技术，以后能挣更多的钱。阿龙的大哥常来家里吃饭，顺带介绍工作，他忙完地里的活就会跟着出去。阿龙看在眼里，总是十分别扭。我的媳妇儿凭什么任你使唤？可一旦阻拦，两人又会大吵一架。嫁来的第六年，阿紫终于能办身份证，这意味着她不用再整天待在家里。与此同时，她的婆婆却开始担忧：从前没有身份证，儿媳想跑也跑不了。现在可就不一定了。虽然她瞧不上阿紫，但毕竟是花了钱的。意料之外的是，阿紫并没有打算逃走。她见过被亲妈扔下的孩子是什么处境，更舍不得自家两个女儿遭罪。在这里，日子虽然苦，但和娘家比起来，就是小巫见大巫。平时她忙着挣钱，可一旦有空，就会带着女儿去夜市买新衣服。除此之外，她也会去学校参加家长会，哪怕自己看不懂中文，她也希望孩子能多学一些知识。在教育这块，夫妻俩的态度前所未有的统一。每天晚上，阿龙回家后也会过问女儿的学习情况，这大概就是一家人一天之中最温馨的时候。日子一天天过去，阿紫突然提出要回越南。之前寄出去的钱都被父亲拿去盖房子了，现在房子盖好，她也想回去看看家人。不凑巧，眼下正是打算收获的季节，家里根本忙不过来。夫妻俩商量了一下，决定请人帮忙。为了这事，两人吵了无数回。大蒜烘干就得缩水，加上烘干费，现在又多出一笔人工费。偏偏阿紫不喜欢欠人工钱，做一次就发一次。钱还没赚回来，又倒贴进去一笔，再加上俩孩子上学的费用，家里都快揭不开锅了。婆婆知道以后，躺在床上破口大骂：取媳妇的钱还没还完，还敢往外面拿，真是作孽！但这一会儿，阿龙没有朝阿紫发火。媳妇嫁来六年多，一次也没回去过，她怕把人惹急了，带着孩子走了不回来，便盘算着把大蒜卖了凑路费。除了四五万的飞机票，她又多给了两万块。为的就是让媳妇风风光光的回去。回娘家以后，阿紫明显高兴了不少，拉着亲人有说不完的话，还张罗着办宴席，请亲戚邻居来凑热闹。但杂事一多，再好的心情也没了。兄弟姐妹不懂得赚钱，帮衬家里，只知道坐吃山空，感觉自己回来一趟就是专门花钱的。而他的父亲心疼的同时，又觉得理所当然。在外人眼里，他把女儿嫁去国外是在卖女儿，但这是命中注定，是前世造的孽。阿紫只能安慰自己，钱才是最重要的。不管如何，她都不愿再回越南了。然而，她怎么也没想到，刚回婆家，夫妻俩又吵了起来。因为她提出要帮大哥盖房子，阿龙忍无可忍，给父亲盖房可以说是孝顺，可给大哥盖房算什么？大家都是有手有脚的成年人，怎么净想着吃软饭
，自己还得供女儿读书，这样下去，就算有金山银山也供不起。”婆婆听见后，跟着骂人：“当初选媳妇，她就没有看上阿紫，是儿子喜欢才带回来的。如今就算阿紫叫一声婆婆，她也不认。”阿紫气得眼泪直流，她从没反思婆媳关系僵硬。是因为自己无止境地帮助娘家，更没想过这一切悲剧的源头来自这场看似公平的交易婚姻。这一回，阿紫没能拿到钱，便跑出去打工，每天早出晚归，也没时间陪孩子。而阿龙已经看淡，只要不把孩子带走，别的也没什么可在意的了。当婚姻变成买卖，注定是一出悲剧。暴力滋生出的中介没有良心可言，在人贩子的眼里，越南新娘就是行走的钞票。而这些女孩因为没见过世面，总是最容易被哄骗的对象。被拐卖以后，终其一生都在寻找逃离的办法。于是乎，越南新娘逃跑的新闻屡见报端。无论是花钱买媳妇的光棍们，还是为钱嫁人的女孩们，都是悲剧之下的受害者。建立在金钱和谎言上的婚姻根本走不长远。女性也不是商品，切勿为了一己之私铤而走险。